హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సమ్మర్ ఫ్రాక్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నారండి ఇప్పుడు ముందుగా పైన బాడీ కోసం ఒక కలర్ తీసుకున్నాను కింద కింద బాటం కోసం ఒకటి తీసుకుంటున్నాను కలర్ ఇప్పుడు నేను పైన బాడీ కోసం ఈ విధంగా టూ లేయర్స్ వేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇదే భాగాన్ని మధ్యకు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు కూడా మనకి సమానంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి ముందుగా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పొడవ భాగానికి మార్కింగ్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ పొడవ భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పొడవ భాగానికి అంటే మెడ భాగానికి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఇప్పుడు లూజ్ చూసుకోవాలి మెడ భాగానికి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి మనం మార్క్ చేస్తున్నాను అంటే ఖర్చు భాగానికి లోపలికి ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ విధంగా బాక్స్లో మనం మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఖర్చు భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నాను లోపలికి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఖర్చు భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర లూజ్ తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ షోల్డర్ కోసం మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎంత అవుతుందో ఒకసారి పొడవు చూసుకోవాలి విధంగా అంటే ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉంది కాబట్టి షోల్డర్ మెడభాగం నుంచి షోల్డర్కి ఈ ఫైవ్ ఇంచెస్ కూడా నేను ఈ విధంగా షోల్డర్ నుంచి డౌన్కి చంగ భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నాను స్ట్రైట్గా అంటే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేస్తున్నాను హాఫ్ ఇంచ్ పెంచుతున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ మనకి డౌన్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మెడభాగం దగ్గర నుంచి షోల్డర్కి ఈ విధంగా డౌన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద మార్కింగ్ దగ్గరికి స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి మార్కింగ్ని ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనకి చెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర మనకి లూజ్ తీసుకోవాలని చంక భాగం దగ్గర ఒక సిక్స్ అండ్ హాఫ్కే నేను మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా కొంచెం మార్క్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక వన్ ఇంచ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం లూజ్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నేను కొంచెం గ్యాప్ పెట్టాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు నడుం భాగానికి లూజ్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు సిక్స్కే సిక్స్ అండ్ హాఫ్కి నేను మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా మనకి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్కి సరిపోతుంది లూజు ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు భాగానికి మార్క్ చేశాను ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కొంచెం లోత్ భాగం లోపలికి తీసుకుంటూ మనం రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చంక భాగానికి ఇప్పుడు నడు చంక భాగం దగ్గర నుంచి కొంచెం లోతు భాగాన్ని రౌండ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనకి బాడీ కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్ వస్తుంది ఈ విధంగా కొంచెం రౌండ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు మెడ భాగం కోసం రౌండ్ నెక్ కాబట్టి రౌండ్ కట్ చేస్తున్నాను మనకి బ్యాక్ పార్ట్ ఇప్పుడు కూడా మెడ భాగం పెద్ద అవుతుంది అనుకున్నట్లయితే మనకు కొంచెం టూ ఇంచెస్కే మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు నేను రెండు వైపులో కూడా సమానంగానే కటింగ్ చేసేస్తున్నాను మనకి ఎలాగో ఓపెన్ పెడతాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విధంగా షోల్డర్ దగ్గర మనం ఇప్పుడు కూడా మెడ భాగం నుంచి డౌన్ చేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్కి మనకి ఈ విధంగా చంక భాగంలో కొంచెం రౌండ్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా లోపలికి కొంచెం లోతు భాగం తీసుకోవాలి మన షోల్డర్ వరకు ఈ విధంగా ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ కాబట్టి మధ్యలోకి కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి మధ్యలో కటింగ్ పెట్టేస్తున్నానండి మన జిప్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేదా మనకి ఉక్సలు అయినా పెట్టుకోవచ్చు మనకి 
మెడ భాగం కింద కూడా మనకి కరెక్ట్గా మిడిల్ పాయింట్కి వచ్చే విధంగా చూసుకొని మనం కట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఒకటి పొడుగు ఒకటి పొట్టి వస్తుంది చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలి మిడిల్ పాయింట్లో మనకి లైనింగ్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా మనం కట్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి ఓపెన్ సైడ్ ముక్కు తీసుకోవాలి మనకి ఇది ఎంతైతే పొడవు ఉందో స్ట్రైట్గా ఉండే భాగాన్ని తీసుకోవాలి మనకి జిప్ వేసినా సరే మనకి మామూలుగా బుక్స్ వేసుకున్నా సరే ఓపెన్ సైడ్ ముక్కలు మాత్రం కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఒక టూ ఇంచెస్ వెడల్పుంటే సరిపోతుంది ఓపెన్ ముక్కలకి ఈ విధంగా రెండు వైపులా రెండు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకున్నట్లయితే హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవచ్చు లేదా మన స్లీవ్ ఇష్టమైనట్లయితే సీ స్లీవ్ అనేది వేసుకోవచ్చు కింద బార్డర్ని కట్ చేస్తున్నానండి కిందకి అమరాల టైప్ కట్ చేస్తున్నాను ముందుగా మనం టూ ఫోల్డింగ్స్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి రెండు సమానంగా ఉండే విధంగా ముందుగా చూసుకొని ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇదే భాగాన్ని మనం కోన్ షేప్లో వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనం కోన్ షేప్లో ఈ విధంగా వేసుకోవాలి కింద అమ్రాల కట్ కోసం మనం పైన్ బాడీ కోసం సిక్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాం కదండి నడు రోజు అదే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్కి మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఖర్చు భాగానికి మనకు అటు ఇటు పోతుంది కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ నేను ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నాను అంటే సిక్స్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేస్తున్నాను మనకి రెండు వైపులో కూడా మనకి కరెక్ట్గా ఉండే విధంగా చూసుకొని మనం ఈ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇదే భాగాన్ని కొంచెం రౌండ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం పొడవ భాగం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్గా మనకి పొడవు ఎంత ఉందో అంతవరకు పెట్టుకోవచ్చు లేదా మనకి పొడవు ఎక్కువ కావాలన్నట్లయితే మనం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని ఈ క్లాత్ని బేస్ చేసుకొని మనం పైన తక్కువ అయినట్లయితే క్లాత్ని మనం అటాచ్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే సరిపోతుంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను మనకి ఖర్చు భాగం కోసం అంటే లోపల ఫోల్డింగ్ స్టిచ్చింగ్ చేస్తాం కాబట్టి హాఫ్ ఇంచ్ పెంచి నేను మార్కింగ్ చేస్తున్నాను మామూలుగా అయితే ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది కాబట్టి మనం పైనుంచి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా మన మార్కింగ్ని ఇప్పుడు పైనుంచి ఈ మార్కింగ్ దగ్గరికి ఎంత వస్తుంది కరెక్ట్గా ట్వంటీ వన్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది ఇదే ట్వంటీ వన్ అండ్ హాఫ్ని మనం పైనుంచి కోన్ షేప్ దగ్గర పట్టుకొని మనం ఈ విధంగా మనం టేప్ అనేది ఈ విధంగా జరుపుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి ఈ విధంగా చేసినట్టయితే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది కింద అంబ్రల్లా అనేది ఇప్పుడు మనం పై నుంచి కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కన్ కింద నుంచి మనం అంబ్రల కట్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం కింద అంబ్రలని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పైన భాగాన్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఖర్చు భాగానికి లోపల ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి నడుము భాగం దగ్గర 
ఇప్పుడు కింద భాగాన్ని మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు పైన బాడీ కోసం నేను ఫ్లవర్ కటింగ్ చేస్తున్నానండి ఈ విధంగా కింద భాగాన్ని నేను ఈ విధంగా డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసి కట్ చేస్తున్నాను ఒక టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఇది లైన్గా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే భాగాన్ని మన దారంత దగ్గరికి లాగినట్లయితే మనకి ఫ్లవర్ షేప్ అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా ఫ్లవర్ షేప్లో కట్ చేసుకుని స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి